হালাল গোস্ত এবং হারাম গোস্তের এই ইস্যুটা নিয়ে অনেক আগে কথা বলবো ভাবছিলাম ভাবছিলাম না সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখছিলাম কারণ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার কারণ যারা প্রবাসে থাকে স্পেশালি তাদের জন্য এটা একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার এবং আমি নিজেও প্রচুর স্ট্রাগল করছি প্রথম অনেক বছর যখন আই ওয়াজ আন্ডার দ্য ইম্প্রেশন যে এখানকার গোস্তগুলা আমাদের জন্যে হারাম হালাল না খাইতে পারবো না তখন গোস্ত খাইতাম না অলমোস্ট মিট দিয়ে যে কি বলে বিফ খাই নাই দীর্ঘদিন মাঝে মধ্যে আমি যেখানে থাকতাম ওই অস্ট্রেলিয়া থেকে ইম্পোর্টেড হালাল হালাল বিফ আসতো ওইটার জন্য অপেক্ষা করতে হইতো ওইটা না থাকলে গোস্ত খাইতে পারতাম না কি সো এভাবে অনেক বছর কাটাইছি যখন যখন যতদিন জানছি যে হারাম সেটা মেনে চলছি তো পরবর্তীতে আসলে গত প্রায় চার পাঁচ বছরে আসলে একটা রেভলিউশনের মধ্য দিয়ে গেছি বুঝতে শিখছি যে আসলে ধর্মটা পুরাটাই একটা আমরা যেভাবে একতরফা জেনে আসছি আসলে এটা একতরফা না এটা অনেক তরফা এবং ধর্মটা আসলে যার মুখ থেকে শুনছি এটা ওনার একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওনার একটা ভার্সন সেটাই নেসেসারিলি ধর্ম বা আল্লাহর ভার্সন বা নবীর ভার্সন নেসেসারিলি না এগুলো বুঝতে শিখছি সো ওই নতুন আলোকে অনেক কিছু দেখতে শুরু করার পর অনেক ইন্টারেস্টিং জিনিস বুঝতে পারছি তো এই যে বললাম নতুন আলোকে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট আপনার ফটো আর চেয়ে আপনার মাসাল আর্ট যে ইম্পর্টেন্ট আপনি কীভাবে ফটো আর মাসাল আর্টটাকে দেখতেছেন আপনি কোন অ্যাঙ্গেল থেকে আসতেছেন আপনি কোথ থেকে আসতেছেন সো এই যে দিক থেকে আসবেন এই দিকটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই দিকটা ঠিক করা নির্ধারণ করা এগেন এটা লাইক অলমোস্ট মাসাল আর্ট ইম্পর্টেন্ট মাসাল আর্ট কী বলতেছে না বলতেছে তার চেয়ে অলমোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে আপনি মাসাল আর্টটাকে কোন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখতেছেন প্রথমত যেটা করতে হবে যে ধর্মকে সহজভাবে দেখতে হবে আপনার কাছে পাঁচ সাতটা অপশন আছে পাঁচ সাতটা ইন্টারপ্রিটেশন আছে এর মধ্যে আপনি কোন ইন্টারপ্রিটেশনটা নেবেন আমরা ফর সাম রিজন উই হ্যাভ বিন আন্ডার দিস ইম্প্রেশন যে সবচেয়ে কঠিন ভার্সনটা যদি আমরা পিক করি তাহলে খুব ধর্ম মানা হচ্ছে আর সবচেয়ে সহজ ভার্সনটা যদি পিক করি তাইলে অধর্ম হচ্ছে নাও কেন আমরা এই ইম্প্রেশনে পৌঁছাইলাম উপনীত হইলাম কেন আমরা জীবন ভর এইভাবে ধর্মকে দেখে আসছি আমি সহ ইনক্লুডিং মাই সফ এটা একটা ভালো প্রশ্ন এবং এটা একটা দুঃখজনক বাস্তবতা আর কি যে কেন আমরা ধর্মকে সারা জীবন ইনফ্যাক্ট আমি ইয়েতে ঢুকবো মাসালায় ঢুকবো তার আগে এই এই এইগুলো একটু গ্রাউন্ড ওয়ার্কটা লে করে নিই কারণ একজন যেটা বললাম আপনার মাসালা বোঝার যে এই জিনিসগুলো বোঝা ইভেন মোর ইম্পর্টেন্ট এই যে ধর্মকে কঠিন করে যদিও আমাদের ধর্মে আল্লাহ নবী রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ক্লিয়ারলি বলছেন যে ধর্মকে কঠিন করো না ধর্মকে সহজ করো ধর্মকে দিয়ে জীবনকে জটিল করে তুলো না এখন ক্লিয়ারলি বলা আছে কিন্তু এইরকম ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশন থাকার পর কেন আমরা কমপ্লিকেটেড করতে হবে সব কিছুকে এবং এগেন যেটা বললাম যত কমপ্লিকেটেড করতে পারবো তত মনে হয় আমাদের কাছে আমরা এরকম ফিল করি যে খুব ধর্ম মানতেছি এই যে ইম্প্রেশনটা এগুলো কীভাবে আমাদের ছোটোবেলা থেকে গড়ে উঠছে আপনাকে সেটার একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাই এগেন আই এম টেকিং দ্য টাইম বিকজ ইটস ইভেন মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান দ্য এই যে মাসালা দ্য সাবজেক্ট ইটস অফ অ্যাঙ্গালটা বোঝা শুক্রবারে যখন মসজিদে নামাজ পড়তে জুমার নামাজে গেছি তো মসজিদ ফুল হয়ে গেছে মসজিদের নিচে জায়গা নেই উপরে ছাদে গিয়ে দাঁড়াইছি একদম গ্রীষ্মকাল গরম ওদের মধ্যে টপ টপ করে ঘাম পড়তেছে নামাজ পড়তেছি আর ভাবতেছি যে এত কষ্ট করে নামাজ পড়তেছি ঘামে গরমে প্রচুর সবের কাজ হচ্ছে প্রচুর ধর্ম হচ্ছে মানে মনের মধ্যে একটা গুদগুদি ফিলিং যে কী প্রচণ্ড ধর্ম করতেছি আমার ফোটায় ফোটায় ঘাম দিয়ে ঘাম পড়তেছে আমি ছাদে দাঁড়িয়ে তখন চিন্তা করতাম যে এখন থেকে ছাদে এসে রোদের মধ্যে নামাজ পড়বো প্রতিদিন জুমার নামাজ প্রচুর সব হবে নিচে মসজিদ ফাঁকা পড়ে থাকো ফ্যানের নিচে নামাজ পড়বো না সহজ করে ধর্ম পালন করলে সব কম হবে কঠিন করে পালন করলে বেশি সব হবে সো ইউ সি আমরা কীভাবে ছোটোবেলা থেকে এরকম একটা মাইন্ডসেট নিয়ে বড় হয়েছি যেই কারণে আমরা বড় হওয়ার পর যখন আমরা এটা হারাম না ওইটা হারাম না এটা যদি হালাল হয়ে যায় তাহলে তো আমার জীবনটা সহজ হয়ে যাচ্ছে এটাকে যদি আমি হালাল হিসেবে অ্যাকসেপ্ট করি তাহলে তো আমার জীবনটা কঠিন হইতেছে না ধর্ম পালন করা নিয়ে যে একটা অ্যাক্রোব্যাটিক ইয়ের লাইফ স্টাইলের মধ্যে দিয়ে আমাদের চাওয়া সেটা হচ্ছে না খুব সহজ সিম্পল হয়ে যেতেছে সব কিছু তাহলে তো মনে ধর্ম পালন হচ্ছে না ভালো মতো সহজ জিনিসটারও কঠিন বানাইতে হবে তাহলে খুব ধর্ম পালন হবে এই মাইন্ডসেটটা নিয়ে বড় হওয়ার কারণে যখন সামনে একটা ইজি সলিউশন আসে উই ক্যান নট অ্যাকসেপ্ট ইট আমাদের কাছে মনে হয় যে না এটা নেওয়া যাবে না এটা নিলে ধর্ম অধর্ম হয়ে যাচ্ছে সো এই মাইন্ডসেটটা বোঝা খুব ইম্পর্টেন্ট রাইট সো এই কারণে এটা নিয়ে কথা বললাম আপনাকে অ্যাপ্রোচ করবেন কীভাবে কোন অ্যাঙ্গেল থেকে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এখন যেটা বললাম যে চার পাঁচটা ব্যাখ্যা যদি থাকে সেখান থেকে আপনি কোন ব্যাখ্যাটা গ্রহণ করবেন অবশ্যই আপনি আপনার যুক্তি দিয়ে দেখবেন আপনার যুক্তি বিবেচনা যদি বলে সবচাইতে সহজ যে ব্যাখ
ধর্ম তো হইতেছে আপনার নিজের জিনিস স্রষ্টার সাথে আপনি নিজের স্রষ্টাকে পড়া দিবেন মানুষের কাছে পড়া দেওয়ার কিছু নাই সো মানুষকে দেখানোর জন্য কঠিন ভার্সনটা গ্রহণ করা অথবা নিজের সুবিধার জন্য সহজ ভার্সনটা অ্যাকসেপ্ট করা ডেসপাইট দ্য ফ্যাক্ট যে আপনি কনভিন্স না যে এটা সেন্সমিক করে এগুলো তো হইতেছে অসততা রাইট তো আপনি যখন সব কিছু শুনবেন শুনে আপনার কাছে যেটা রিজনেবল মনে হবে আপনি সেটা এক্সপেক্ট করবেন এবং এই কথাগুলো যে কারণে বলে আসলাম যে নিজেকে ওই দিকে পুশ করার চেষ্টা করবেন না যে সহজ ভার্সনটা নিলে মনে হয় অধর্ম হয়ে গেল যে কোনো মূল্যে আমাকে কঠিনতম ভার্সনটাই পিক করতে হবে এবং অ্যাগেন আরেকবার বলতে হচ্ছে আমরা ছোটোবেলা থেকে কালচারে বড় হয়েছি কারণ আমাদের হুজুররা ইমপ্রেশান দিয়ে বড় করছেন আমাদেরকে এবং আমাদের হুজুররা সবসময় জটিল করা কঠিন করা সবচেয়ে কঠিনতম ভার্সনটা খুঁজে খুঁজে বের করা ব্যাখ্যাটা সব কিছুকে হারাম বানায় দেয়া সো এই কারণে আমরা এরকম একটা মাইন্ডসেটের মধ্যে বড় হয়েছি যে খালি হারাম করতে হবে এবং কঠিন করে তুলতে হবে সো এই কথাগুলো এই কারণে বললাম কারণ আপনি যখন ব্যাখ্যাগুলো শুনবেন খালি ডিনায়াল ডিসমিস ডিসমিস করা মোডে থাকবেন না এবং আরেকটা কথা যেটা সবসময় বলে আসছি কোটি কোটি বার যে সারা জীবন শুনে আসছি এটার অ্যাগেনস্টে কিছু শুনলে প্রথমেই একটা ডিনায়াল মোডে চলে যাওয়া এই মানবিক সীমাবদ্ধতাগুলোর বাইরে আসার চেষ্টা করেন কাটানোর এগুলো স্ট্রাগল আমিও করছি একটা সময় যখন সারা জীবন একটা কথা শুনে আসছি হঠাৎ করে শুনতেছি যে না অন্য নতুন একটা পার্সপেকটিভ বা নতুন একটা ব্যাখ্যা শুনলে সেটা যত রিজনেবল হোক যত র্যাশনাল হোক ইনস্টিংক্ট হইতে আসে এটাকে ডিনাই করে দেয় ডিসমিস করে দেয় যেটা তো হইতেই পারে না আমি সারা জীবন যেটা শুনে আসছি এটাই কারেক্ট কেন সেটা কারেক্ট কারণ আমি সারা জীবন সেটা শুনে আসছি এই যুক্তির ওপর দাঁড়ায় সো এগুলা রিকনসাইল করতে সময় লাগছে যে এটা কোনো যুক্তি হইতে পারে না যে সারা জীবন শুনে আসছি বা বেশি মানুষ বলছে দেখে এটা কারেক্ট বা বেশি হুজুররা বলছে দেখে এটা কারেক্ট সে সব কিছু আপনি এখন টেবিলে রেখে বাকি আলোচনাটা আমরা ঢুকবো বাকি আলোচনাটা শুনবো সেকেন্ড এখন যে পয়েন্টটা মেক করবো এটা আমি আমার অবস্থান এটার ব্যাপারে আমি আসলে আপনাদের উপর চাপায় দেওয়ার সেই সুযোগ নাই যেমন শুরুর যে কথাগুলো বললাম আমি মনে করি এগুলো অবজেক্টিভ এটা শুধু আমার জন্য তার জন্য অমুকের জন্য এক একজনের জন্য এক এক রকম হওয়া উচিত না এটা অবজেক্টিভ এটা সবার জন্য যা যে কথাগুলো এতক্ষণ বলে আসলাম এটা ট্রু হওয়া উচিত আর এখন যেটা বলবো এটা অবজেক্টিভ হওয়া উচিত কিন্তু আমি খুব একটা পুশ করবো না আই উইল লিভ ইট অ্যাজ আ সাবজেক্টিভ থিং রাইট সেটা হচ্ছে যে তথ্য প্রমাণ উপাত্তকে কনসিডারেশনে নেওয়া এবং কি পরিমাণ কনসিডারেশনে নেওয়া যে আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং চেঞ্জ হয়ে যাবে সেটার ভিত্তিতে কারণ আপনার একটা জিনিস আপনাকে বুঝতে হবে ধর্ম কখনো রিজনের বিপরীতে যাইতে পারে না ধর্ম কখনো বাস্তবতার বিপরীতে যাইতে পারে না ধর্ম কখনো ফ্যাক্টের বিপরীতে যাইতে পারে না যখনই যাবে তখন আপনাকে বুঝতে হবে যে তাহলে আমরা ধর্মটা ভুলভাবে বুঝতেছি ভুলভাবে ব্যাখ্যা করতেছি কেন এগুলো আসলে অন্য এপিসোডের আলাপ কিন্তু এখানেও করতে হচ্ছে যে ধর্ম একটা কনক্রিট জিনিস না এটার কোনো প্রমাণ নাই এটার কোনো ভিত্তি নাই এটার কোনো এই যে পাবলিক খেপে যাবে ভিত্তি নেই মানে কি সেই ব্যাখ্যা করতে গেলে আরও লম্বা আলাপ হয়ে যাবে বেসিক্যালি এটা একটা বিশ্বাস ধর্ম একটা বিশ্বাস বিশ্বাসের তো কোনো ভিত্তি থাকে না ভিত্তি থাকলেও তো সেটা বিশ্বাস না আপনি যখন কোনো এভিডেন্স নিয়ে হাজির হবেন তখন সেই সেটার নো লঙ্গার বিশ্বাস সেটা তখন হয়ে গেছে আপনার নলেজ জ্ঞান আপনি তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত জায়গা সো ধর্ম হইতেছে একটা ভিত্তিহীন একটা বিশ্বাসের উপর বা বিশ্বাসের ভিত্তিতে রাইট বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে দাঁড়ানো একটা বিষয় সো সেই ক্ষেত্রে ধর্ম জিনিসটা খুবই খুবই ফ্র্যাজাল খুবই কি বলবো লাইক ইন আ ওয়ে উইক হ্যাঁ তো যেহেতু এটা বিশ্বাসের উপর দাঁড়ানো এটার কোনো কনক্রিট তথ্য নাই প্রমাণ নাই সুতরাং এইটাকে তথ্য প্রমাণের মুখোমুখি দাঁড় করাইলে আপনি বারবার পরাজিত হবেন বারবার পরাস্ত হবেন তথ্য প্রমাণের সো দেয়ার ইজ ওয়ান সলিউশন টু ইউ অর ফর ইউ সেটা হচ্ছে তথ্য প্রমাণকে ডিনাই করা তথ্য প্রমাণকে খারিজ করতে থাকা তথ্য প্রমাণকে খারিজ করে বেশি দিন টিকতে পারবেন না কারণ তথ্য দেখেন প্রত্যেকটা মানুষ র্যাশনাল প্রত্যেকটা মানুষ জন্মগতভাবে সৃষ্টিগতভাবে র্যাশনাল আল্লাহই তাদেরকে র্যাশনাল এবং ইয়ে করে লজিক্যাল হিসেবে বানায় দুনিয়াতে পাঠাইছে সো আপনি একটা মানুষকে যতই ইল লজিক্যাল জিনিস খাওয়াইতে থাকেন সে মেনে নিল হ্যাঁ মনের মধ্যে কিন্তু একটা খচখচি থাকি থাকবেই সো এই খচখচি এই ফ্যাক্টের সাথে তথ্যের সাথে ডেটার সাথে অপ্রয়োজনীয় ধর্মের একটা যে বিরোধ তৈরি করে দেয় যেটা হুজুররা সাধারণত করেন বলে আমরা করি আপনি চিন্তা করেন না যে আপনি তথ্যের সাথে ফ্যাক্টের সাথে যে একটা ধর্মের বিরোধ আপনার মাথার মধ্যে এটা আপনি আপনি তৈরি করছেন এটা আপনি তৈরি করেন এটা হুজুররা তৈরি করছে ওনাদের কাছ থেকে শুনে শুনে আপনি ব্যাপারটাকে ওইভাবে দেখতেছেন এই যে আমি আবার আর নতুন হুজুর আসছি হ্যাঁ আপনাদেরকে ভিন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি সো আমি মনে করি এটা একটা অবজেক্টিভ বিষয় হওয়া উচিত বাট স্টিল আমি এটা সাবজেক্টিভ হিসেবে ছেড়ে দিচ্ছি আপনারা যে যেভাবে দেখতে চান বাট আমি পার্সোনালি তথ্য প্রমাণ উপাত্ত কনক্রিট ফ
এভিডেন্স আসতে শুরু করতেছে রাইট সো এখন আর আগের মতো জিনিসপত্র ধোঁয়াশা ধোঁয়াশা কনফিউজিং কনফিউজিং না এখন অলমোস্ট ক্লিয়ার কাট ফ্যাক্ট হিসেবে সব কিছু সামনে আসতে শুরু করে তো সেই সব ক্ষেত্রে আপনি এটার ধর্মের বিপরীতে দাঁড় করাই দিয়ে কনফিউশন এই সংগ্রাম এই ফাইটের মধ্যে থাকা অর্থহীন এই সব কিছু আপনি যখন একটা মাসা লেভেল বুঝতে যাবেন এই সব কিছু মাথায় রাখাই ইম্পর্টেন্ট যে কারণে আমি আমি টেকিং দ্য টাইম টু এক্সপ্লেন দিস থিংস যদি এটা দুঃখজনক এগুলো এক্সপ্লেন করার কিছু নেই এগুলো বেসিক কমন সেন্স অর অ্যাটলিস্ট হওয়া উচিত ছিল অর অ্যাটলিস্ট আমার দৃষ্টিতে এটা বেসিক কমন সেন্স হয়তো সকলের দৃষ্টিতে না যে কারণে আমি বললাম যে নেসেসারিলি এটা হয়তো একটা অবজেক্টিভ দৃষ্টিভঙ্গি সকলের দৃষ্টিতে হবে না তিন নম্বর জিনিস আর একটা পয়েন্ট একটু টাচ করে তারপর আলাপে ঢুকবো সেটা হচ্ছে যে একটা জিনিস আপনি লক্ষ্য করবেন যে কম্পেশানেট হওয়াটা সহানুভূতিশীল হওয়াটা এম্প্যাথেটিক হওয়াটা এম্প্যাথি ফিল করা অন্যের জুতায় নিজেকে বসানো বসায় বোঝা যেমন আপনি যেমন যারা দেশের বাইরে থাকে তারা হইতেছে একটা হালাল হারাম গোস্তের একটা স্ট্রাগলের মধ্য দিয়ে যায় হুজুররা হইতেছে বাংলাদেশে বসে ফতোয়া দিচ্ছে এটা হারাম কেন তাদের জন্য ফতোয়া দেওয়াটা খুব সহজ তাদেরকে এই দৈনন্দিনের স্ট্রাগলের মধ্য দিয়ে যাইতে হচ্ছে না যখনই এই একই হুজুর সেই স্ট্রাগলের মধ্যে পড়েন তখন কিন্তু ওনারা ফতোয়ার ভাষা চেঞ্জ করে ফেলেন এটা আমরা লাইক থ্রু আউট হিস্ট্রি দেখে আসছি ছবি হারাম ফেসবুক হারাম ইউটিউব হারাম টিভি হারাম সব হারাম যখনই ওনারা যুগের সাথে তাল না মিলাইতে পেরে তাল মিলাই না চলে কুলাইতে না পেরে যুগের সাথে ফেসবুক উঠে গেলেন ইউটিউবে ঢুকে গেলেন ছবি তুলতে বাধ্য বাধ্য হচ্ছে না এখন সবখানে ফেসবুক ইউটিউবে পেজ খুলতে গেলে ছবি দেওয়া লাগে ভিডিও করার লাগে সব হারাম হয়ে হালাল হয়ে গেছে এখন ফেসবুকে হালাল ইউটিউব হালাল টিভি হালাল সো ওনারা যতদিন পর্যন্ত ওই মিডিয়াগুলোতে মিডিয়াগুলো অন্যরা ইউজ করছে অন্যদের বেলায় ওনারা হারাম করে রাখছেন কারণ ওনাদের তাতে কিছু আসে যায় না ওনারা তো এটা দ্বারা অ্যাফেক্টেড হচ্ছে না ওনাদের এই ফতোয়া দ্বারা যখন ওনারা নিজেরা নিজেদের ফতোয়া দ্বারা অ্যাফেক্টেড হওয়া শুরু করলেন তখন কিন্তু ফতোয়া চেঞ্জ করে ফেললেন সো এই জিনিসে যে বাইদেও একটু বলে ফেলি কুইকলি বোঝানোর জন্যে যে মাইলস ব্র্যান্ডের যে শাফিন আহমেদ হ্যাঁ ফোকালিস্ট উনি হচ্ছে ফেসবুক ইউটিউব নিয়ে খুব সমালোচনা অনেক দিন ধরে আমি দেখতেছি সমালোচনা সমালোচনা একটা গান বের করছে দিন কিছুদিন আগে ল্যাজেন্ড নামে যে ইউটিউবে প্রচুর ভিউ পেয়ে অনেকে ল্যাজেন্ড হয়ে যাচ্ছে এগুলো আসলে মানে ল্যাজেন্ড এভাবে তৈরি হয় না মানে উনি ওই যে আগেকার জমানার মানুষ তো ফেসবুক ইউটিউবকে খুব ডিসমিস করতেছেন করতে করতে এখন কুলাইতে না পেরে শেষ পর্যন্ত এখন ফেসবুক চ্যানেলও খুলছেন ইউটিউব চ্যানেলও খুলছেন এখন আমি ওই দিন দেখলাম যে নিজের ইউটিউব চ্যানেল খুলে সেটা প্রমোট করতেছেন যে আমার এই ইউটিউব চ্যানেল লাইক দেন সাথে থাকুন দেখে আমার একটু লাইক হাসি পাইল একটু কমিক্যাল লাগলো সেই যে গানটা ইউটিউব চ্যানেলকে ব্যাশিং করে যিনি গানটা ছাড়ছেন মনে হয় ছয় মাসও হয় নাই ছয় মাসের মধ্যে উনি বাধ্য হয়েছেন ইউটিউবে চলে আসতে কারণ উনি বাস্তবতা মেনে নিতে হয়েছে ওনাকে সো হ্যাঁ দূরে বসে অন্যের বেলায় ফতোয়া দেয়া অন্যের লাইফ কঠিন করাটা একটু সহজ নিজে যখন ওই জায়গার মধ্যে চলে যায় তখন আসতে করে ফতোয়াটা চেঞ্জ হয়ে যায় ভাষাটা চেঞ্জ হয়ে যায় কিন্তু এরকম তো হওয়া উচিত ছিল না রাইট একটা ধর্ম হোক একটা আদর্শ হোক একটা আদর্শিক অবস্থান তো সব সময় অবজেকটিভ হওয়া উচিত আমি সেইটা তারা সাফার করি বা না করি আমার জন্য হইলে একরকম ফতো আরেকজনের বেলা আরেকরকম ফতো এগুলো হওয়া উচিত না তো কেন বললাম কম্পেশনের জায়গা থেকে হুজুরা বাংলাদেশে বসে ফতো দেওয়ার বা বিভিন্ন মুসলিম কান্ট্রিতে বসে ফতো দেওয়ার সময়টা তাদের মাথায় রাখা উচিত যে আমি আরেকজনের লাইফ এখানে বসে বসে কঠিন করতেছি সেই দেশের মানুষের স্ট্রাগলটা আমি অ্যাকনোলেজ করতেছি না ওইটা না করে চিন্তা করা উচিত যাচ্ছা দেখি তার লাইফটা যে আমি কঠিন না করে আমি এখানে থাকলে কি করতাম কারণ আই আমি টেলিং ইউ প্লিজ ট্রাস্ট মি অন দিস আমি কত প্রমাণ দিব আপনাদেরকে এই হুজুরাই যদি আজকে এই সিচুয়েশনে এসে পড়েন ওনারা প্রবাসে থাকেন বা তখন ওনারা এই ইসলামের এই হাদিস এই কোরআনের আস্তে আস্তে ভার্সন ব্যাখ্যা চেঞ্জ করে ওনারা তখন সব হালাল বানায় ফেলবেন লাইক আমি প্রমাণ দেওয়া লাগবে না এস ইউ নো ইট রাইট অলরেডি এরকম কোটি কোটি প্রমাণ আমাদের সামনে আছে তো এটা আমি একটা পয়েন্ট মেক করতে চাই ওনাদের ফতো নিজেদের লাইফকে অ্যাফেক্ট করে না তখন যে কঠিন কঠিন ফতো নামান আবার নিজে অ্যাফেক্টেড হলে যে ফতোটা চেঞ্জ করে ফেলেন এই বাস্তবতাটাও আপনাকে অ্যাকনোলেজ কর এই বাস্তবতাটাও কিন্তু আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে এবং বুঝতে হবে এবং সর্বোপরি আপনাকে এটা বুঝতে হবে এই যে ব্যাখ্যা ফতোয়া এই সব কিছু কীভাবে চেঞ্জ হইতে থাকে কীভাবে পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতা আমাকে অ্যাফেক্ট করে কিনা কাকে অ্যাফেক্ট করে এই সব কিছুর উপর নির্ভর করে সো এই সম্পূর্ণ ডাইনামিক্সটা আপনাকে না বুঝে আপনি জাস্ট ফতোয়াটা শুনতে গেলে আপনার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়াটা একটু জটিল হবে এই জন্য আপনার জন্য আমি প্রথমে এই গ্রাউন্ড ওয়ার্কটা করে নিলাম জানি এই সব কিছু সামনে রেখে এবার আপনি ফতোয়া বোঝার চেষ্টা করেন এবং আরেকটা জিনিস সময় চেঞ্জ হয়েছে যুগ চেঞ্জ হয়েছে দেখেন আগেকার যুগে এই যে বিদেশে যাওয়া তখন তো এয়ারপ্লেন ছিল না এত ট্রাভেলিং হ
সো পুরো জিনিসটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে পুরো পৃথিবী জিনিসটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে যে নারীদের ট্রাভেল করা নিয়ে একটা ফটো প্রাসঙ্গিকভাবে একটু বলে ফেলি এগুলো আপনাদের বুঝতে হবে বিষয়গুলো যে যখন এরকম আইন ছিল যে নারীরা একা ট্রাভেল করতে পারবে না নিরাপত্তার প্রশ্নে স্টাফ পুরুষ সঙ্গী সবসময় লাগবে সাথে থাকা সেই সময়টা আর আপনি এখনকার সময়টা চিন্তা করেন এখন একটা নারী হইতেছে সে তার গাড়ি নিয়ে যদি বের হয় সেফ সে হ্যাঁ তার অথবা প্লেনে করে আসতেছে যাইতেছে এই যে ট্রাভেল করার মোডগুলোই চেঞ্জ হয়ে গেছে আগেকার মতো এরকম ছিল না যে মরুভূমির মাঝখান দিয়ে একা একা হেঁটে যাচ্ছে একজন পুরুষ সঙ্গী সাথে থাকতেই হবে এখন ব্যাপারে এরকম নাই পুরো জিনিসটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে সে একা সে গাড়ি চালায় এবং সে খুব সিকিউর্ড অবস্থায় এবং পৃথিবীর যেরকম করে ট্রাভেল করার রেট বেড়ে গেছে সব কিছু মানে পুরো একটা আলাদা পৃথিবী সো আপনি যদি এখানে আপনার প্রাকৃতি আসি প্রাকৃতি মধ্যযুগের বা ইয়ে যুগের মাসালাগুলা কোনো প্রেক্ষাপট প্রেক্ষিত কোনো কিছু বিবেচনা না দিয়ে ঠেসতে থাকেন জিনিসটা মানে হাস্যকর হয়ে যায় এটা তো নন সেন্সিক্যাল এবং কমন সেন্সের বিরুদ্ধে যাই হাস্যকর হয় এবং ইট উইল নট ওয়ার্ক সো এই সফ এগুলো বোঝা হয় সফটিকেশনের পিছনে এগুলো খুব বেসিক কমন সেন্স বলে আমি বিশ্বাস করি কিন্তু হুজুরা যখন কথা বলেন বা আমরা যখন চিন্তা করি জিনিসগুলোকে আমরা বাস্তবতা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি না গত বাধা আই ডোন্ট নো সো ইভেন গোষ্ঠের বেলা হয় আপনি রাইট তখনকার সময় বাস্তবতা ছিল এখনকার বাস্তবতা আপনি চিন্তা করলে দেখবেন যে সারা পৃথিবীতে মানুষ ট্রাভেল করতে সেখানে যাচ্ছে সেখানে যাচ্ছে জীবন কাটাচ্ছে খ্রিস্টিয়ানদের দেশে খ্রিস্টিয়ান ধর্মাবলম্বী সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মাবলম্বীদের দেশে লাইফটাই অন্যরকম হয়ে গেছে ট্রাভেল করতেছে কমিউনিকেশন ইন্টারাকশান বেড়ে গেছে সব কিছু আপনি যদি সামনে রাখেন বাস্তবতা আর কি বাস্তব পৃথিবী বাস্তব ফতগুলো তো একটা প্রেক্ষিতে আসে একটা বাস্তবতার নিরিখে আসে সব কিছু আপনি একসাথে সামনে রেখে যখন আপনি সব কিছুর আলোকে বুঝতে যাবেন ব্যাখ্যা করতে যাবেন তখন এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় তখন আপনার অ্যাঙ্গেলটাই ডিফারেন্ট হয়ে যাবে সো এই সব কিছু কনসিডারেশনে নিয়ে সামনে রেখে টেবিলে রেখে ফতো দেয়া ব্যাখ্যা করা অপশন রাখা পার্সপেকটিভ উপস্থাপন করা উচিত ছিল আমাদের হুজুরদের যেটা ওনারা দুঃখজনকভাবে করেন না সো আমাদেরকে এখন এই দায়িত্বটা নিতে হচ্ছে আমরা বোঝার সময় এই সবগুলো জিনিস সামনে রেখে তারপর আমরা বোঝার চেষ্টা করা উচিত এই কারণে আপনাদেরকে বলতেছি এগুলো হইতেছে এগুলো কিন্তু যেটা বললাম এখনও ফতোয়াতে ঢুকি না এগুলো হচ্ছে জাস্ট গ্রাউন্ড ওয়ার্ক লে করলাম যে এই জিনিসগুলো সামনে রেখে মাথায় রেখে ফতোয়া বোঝায় ঢোকা উচিত এবং এটা এত সময় নিয়ে কথা বলতেছি কারণ এই যে হালাল হারাম গোস্ত এই ব্যাপারটা খুবই একটা সিরিয়াস বিষয় লাইক ডেইলি বেসিসে আমাদের এটা ডিল করতে হয় এবং স্ট্রাগল করতে হয় সো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট আলোচনা অনেকের জন্যই সো অনেক কথা বলে ফেলছি আমি এখন আলোচনায় ঢুকে যাই আমি ফতোয়াই তো হুজুরা তো অনেক রকম ফতোয়াই দেন সো আমি হুজুরদের মুখ থেকে এই ফতোয়া শোনাবো আমরা তো এক টাইপের ভার্সন শুনে অভ্যস্ত অন্য ভার্সন অন্য ব্যাখ্যা ইনফ্যাক্ট অন্য ব্যাখ্যা না এটাই হয়তো আবার রাইট ব্যাখ্যা কিন্তু আমরা শুনি না আর কি ওই যেটা বললাম কঠিনটা আমাদের পছন্দ হয় এই কারণে সহজটা হইলে আমাদের মনে হয় যে ধর্ম হচ্ছে না তো যাক এগুলো শোনেন দুইজন আমি আলেমের হচ্ছে পার্সপেকটিভ শোনাবো একজন হচ্ছেন আসিম আসিম আল হাকিম আর একজন হচ্ছেন আমাদের আমার খুবই প্রিয় সাবির আলী খুবই খুবই সফটিকেটেড ভদ্রলোক শিক্ষিত ভদ্রলোক আর আসিম আল হাকিম উনিও উনি যথেষ্ট লিবারাল হন তো লিবারাল গালি হিসেবে দেখে অনেক লিবারাল ব্যাখ্যা করেন উনি হ্যাঁ ব্যাখ্যা যখন দেন ইন্টারেস্টিং মানে লিবারাল না র্যাশনাল ওনার প্রায় বেশিরভাগ ব্যাখ্যাই আমার কাছে রিজনেবল র্যাশনাল লাগে যে দু একটার সাথে আমি একমত হই না একমত না হইলে আমার ওনার প্রতি সম্মান থাকে কারণ ওনার বেশিরভাগ ব্যাখ্যাই আমি কারণ আমি জানি ওনার ব্যাখ্যা ওনার অবস্থানটা রিজনেবল এবং র্যাশনাল লজিক্যাল লজিকের সাথে কন্ট্রাডিকশান খুব একটা দেখতে পাই না সাধারণত খুব বেশি তো যে কারণে ওনার সাথে আমি যখন দ্বিমত হই আই হ্যাভ রেসপেক্ট ফর হিম আর সাবির আলী ওনার সাথে আমি অলমোস্ট দ্বিমত হই নাই আমি এখন পর্যন্ত কোনো ইনস্টেন্স পাই না যে ওনার ব্যাখ্যার সাথে আমার কাছে রিজনেবল মনে হয় নাই বা আমার পার্সোনাল চিন্তা ভাবনার সাথে মিলে নাই সো জাগ্গা দুজনের আলোচনা শোনাই যেই জিনিসগুলোর দিয়ে হারাম বলা হয় যে কারণগুলো দেখে সেই কারণগুলো ওনারা এখানে আলোচনা অ্যাড্রেস করবেন সুতরাং জিনিসটা আশা করি ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো প্রথম হচ্ছে সাবির আলী কিছু আলাপ দেখাই লাস্টে দেখাবো আসিম আল হাকিম ওনার ব্যাখ্যাটা হারামের ব্যাপারে কোরআন শরীফে খুব ক্লিয়ারলি বলা আছে চার ধরনের প্রাণী হারাম কী কী সেগুলো সাবির আলীর আলোচনায় উঠে আসবে আমি আর এগুলোতে ইয়ে টুকতেছি না এটা শোনেন এবং সাবির আলী এটাও আফসোস করে বলবেন যে যতটুকু বলা আছে তার চেয়ে বেশি 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 রুল জানি আমরা পয়দা না করি যে যতটুকু ধর্মে আমাদের ইসলাম ধর্মে বলা আছে কোরআন শরীফে বলা আছে ততটুকুর মধ্যেই আমরা সেই নিষিভাবদ্ধ থাকি নিজেরা অতি উৎসাহী হয়ে যিনি পাকতি বাড়তি রুল না পানাই এটা একটা আহ্বান উনি জানাবেন সেখানে দেখতে পাবেন তো যেই কয়েকটা পয়েন্টগুলো আমি একটু টাচ করে আলোচনা করে দিয়ে দিই তারপর ওনার কথাটা শুনবেন যে কয়েকটা
জু খ্রিস্টিয়ান মুসলমান এরা তাওরাত জাবুল ইঞ্জিল কোরআন এইগুলা যাদের উপর নাজিল হয়েছে এই সকল মানুষ আহলে কিতাব যারা তারা একজন আরেকজন একটা খাইতে পারবে এই ব্যাখ্যাটা নিয়ে এই যে একটু ধরাই দিই যে অনেক হুজুর এইভাবে ব্যাখ্যা করেন যে যখন খ্রিস্টানরা জবাই করে তখন তো তারা আল্লাহর নামে জবাই করে না কিন্তু আসলে বাধ্য বাধ্যবতাটা আল্লাহর নামে জবাই করার না ব্যাপারটা হচ্ছে অন্য কোনো কারো নামে জানি জবাই না করা হয় যেমন কোনো দেব দেবীর নামে বা অন্য কারো নামে নির্দিষ্টভাবে আল্লাহর আল্লাহ ছাড়া নির্দিষ্টভাবে কারো নামে জবাই করা হইলে সেটা খাইতে পারবেন না কিন্তু তেমন কোনো ঘটনা যদি না হয় নির্দিষ্টভাবে কারো নামে জবাই করা হয় সিম্পলি জবাই করা হয়েছে তাইলে সেটা খাওয়া যাবে এই যে জিনিসটাকে দেখ মানে একটু এক্সট্রা লেংথ নিয়ে যাওয়া একটা হচ্ছে যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে জবাই করলে সেটা নিষিদ্ধ রাইট কিন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে জবাই না করলে কারো নামে যদি জবাই না করে তাইলে সেটা নিষিদ্ধ না এটারে যে একটু এক্সট্রা লেংথ নিয়ে যে কারো নামে জবাই করা হয় নাই তাও খাওয়া যাবে না সো না সেটা আহালি কিতাব যারা পিপল অফ বুক যারা খ্রিস্টিয়ান যারা যেমন ওয়েস্টে আমরা যেসব দেশে আসি ওই সব দেশের তারা জবাই করলে খাইতে পারা নিয়ে কোনো আপত্তি থাকার The Quran, in fact, mentions that there are only four things. Uh, this is mentioned uh, in uh, three different passages of the Quran. Uh, for example, in Surah 6, verse 145, it says, Say, I, find, uh, I, I do not find in what has been revealed to me anything forbidden to someone uh, for the purpose of eating, except that it be uh, the, uh, a dead thing or uh, blood or the meat of swine or that which has been uh, dedicated to idols. Mm -hmm. So, I mean, this doesn't sound very controversial or, or scary. So what do you think people are afraid uh, about concerning halal meat? I mean, a lot of people talk about the slaughtering practice. Is there something distinctly different from Uh, the way halal meat or halal foods are, are taken care of as compared to other sources of meat? Well, food? because it, blood is considered to be forbidden as, as one of the things that is mentioned in the passage that I uh, recited, uh, it, it is thought by Muslims, uh, as Jews did think before us, that uh, it, it is necessary to slaughter the animals in such a way uh, that all of their blood uh, drains out. This is particularly specified in, in the book of Leviticus in, in the Bible. In the Quran, however, when it is said that uh, the blood is forbidden, it, it is specified to be the daman masfuhan, it is the flowed blood. Mm -hmm. So it, it, let's say you sacrifice the, or slaughter the animal, the blood flows out, that which flows out is forbidden. But as we know from, from uh, experience, some amount of blood still seems to remain in the meat. No matter how much you wash it, there seems to be always some mm -hmm. pinkness. Uh, so uh, how, to what extent do you have to wash it? Well, you wash in a reasonable way, and what remains is actually permissible. Because what is forbidden is the blood that has actually flowed out. And uh, some uh, traditions explain that uh, at the time before the Quranic revelation, some people used to uh, pierce the animals to drink the blood, and of course to keep the animal alive. Um, so that, that, that blood, which actually flows out from the live animal, or even from a dead one, is considered to be forbidden. I, I can explain the Islamic scriptures. I want to appeal to Muslims to understand the scriptures uh, properly and uh, not to exaggerate in our religion and to invent more rules than are there given by God himself. The Quran actually has left it such that Muslims can eat freely almost everywhere. The Quran in Surah 5 verse number 5 says, وَتَعَامُوا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَكُمْ The food of the people of the, who have been given the scripture before you this is permissible for you uh, and uh, we have devised means and interpretations to make that impermissible so uh, the, 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 uh, the, the Quranic prescription seems to have had the uh, motive behind it that Muslims can eat almost everywhere you go among the people of the book it's a predominantly uh, Christian or Jewish land uh, these are not idolaters uh, they do not uh, sacrifice their animals to other than God and so you have no difficulty eating from those animals because mm -hmm. you do not compromise your, your basic monotheism uh, by consuming such uh, meats. Our actor paper who said the echo you was taken you have a marahoy stun core man who took a bottom a cut car of a matter printer cool issue to boot boot he in her job on boot boot he in her job on the job I could a marahoy share tear by now the can waste the not an ethnic product not an governor I not an ফাইন্ডিং অনুযায়ী এইটাকে মনে করা হয় যে একটা প্রাণীর প্রতি সদয় হওয়া ওয়েস্টের ওয়েস্টের হিসেবে আর কি যে এইভাবে করলে একটা প্রাণী সবচেয়ে কম কষ্ট পায় বা একটা প্রাণীর প্রতি সবচেয়ে মানবিক ওয়েতে তাকে ইয়ে হত্যা করা হয় 
সো সেটা যদি ফ্যাক্ট হয় আমাদের ফাইন্ডিং যদি সেদিকে নির্দেশ করে যে হ্যাঁ এভাবেই করে করলেই একটা প্রাণীর জন্য প্রতি সবচেয়ে সর্বোচ্চ পরিমাণ সদ এবং সহানুভূতিশীল হওয়া যায় তাহলে সেটা নিয়ে আমাদের আমাদের মুসলমানদের কোনো আপত্তি থাকা উচিত না যেটা ডক্টর সাবির আলী খুব সুন্দর একটা অ্যাঙ্গেল থেকে বলবেন যে আমাদের ইসলাম ধর্মের সবচাইতে বড় কথা হইতেছে কম্পেশানেট হওয়া প্রাণীর প্রতি কম্পেশানেট হওয়া আমাদের ইসলাম ধর্মের আমাদের কুরআন হাদিসের মূল নীতি হচ্ছে অন্যের প্রতি ভালো আচরণ করা সদ আচরণ করা সেটা যে কোনো প্রাণীর সাথেও এবং কোনো প্রাণীকে অকারণে কষ্ট দেওয়া যাবে না অকারণে কোনো প্রাণীকে হত্যা করা যাবে না সো যদি ব্যাপারটা এরকম হয় যে একটা প্রাণীকে হত্যা করা হচ্ছে স্টান করে এবং স্টান করার পর জবাই করলে তো সেটা হালাল হয় আমাদের ধর্মে আপনি যদি একটা প্রাণী শিকার করতে যান আপনি সেই প্রাণীটাকে যদি গুলি করেন করার পর সেই প্রাণীটা মারা যাওয়ার আগে আগে আপনি যদি তাকে জবাই করেন তাহলে সেই প্রাণীটা হালাল সো স্টান করেন আর গুলি করেন যাই করেন তারপর সে মারা যাওয়ার আগে যদি তাকে জবাই করা হয় তাহলে সেই প্রাণীটা হালাল মোস্ট পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড নাও এ মডার্ন প্র্যাকটিস হ্যাজ ডেভেলপ ওয়ার দি অ্যানিমালস আর স্টান বিফোর দে আর স্লটেড অ্যান্ড সাম মুসলিমস হ্যাভ রিসিস্টেড দি পসিবিলিটি অফ স্টানিং দি অ্যানিমাল বিকজ বাই দে মে হ্যাভ টু অবজেকশনস টু দিস দে মে বি থিংকিং ওয়াল ইফ ইউ স্টান দি অ্যানিমাল ফার্স্ট দেন দিস ডাজ নট অ্যালাউ দ্য ব্লাড টু ফ্লো আউট এজ মাচ এস ইট মাইট হ্যাভ ফ্লো আউট আদারওয়াইজ ইফ দি অ্যানিমাল ওয়াজ স্টিল alive and kicking uh, by the time you you are cutting the the um, jugular vein uh, so that would be one objection uh, the second objection may come from an understanding of uh, the third verse of of the fifth surah of the quran surah 5 verse number 3 uh, mentions the four things that i spoke about and then it it goes into uh, apparently listing some more things uh, saying for example that uh, that which has been uh, choked to death or uh like died from strangulation or uh fr- from a heavy blow or from uh, falling from a height or being gored by animals or being eaten by some of the uh, predatory animals uh these are forbidden except if you uh, then uh, did the slaughtering in time before this animal died from one of these various means so some uh, might take the the way in which this is mentioned in that verse as though these are additional restrictions so that an animal which is killed by a violent blow would be forbidden so now they're thinking okay if you killed if you stun the animal first then this is obviously contributing to its death because you leave it like that uh, god knows it it will not survive um so if if you kill it by this violent blow that will render the 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 animal forbidden for muslims I think so however this is insist upon stunning the not stunning the animal I mean many is there some leniency in in that respect Many think that if you do stun the animal first then this is rendering the animal uh, to be impermissible mm-hmm. because this uh, constitutes a violent blow especially okay. to the head I think however this is a misunderstanding of the Quranic verse uh, the uh, since it is very clear from surah 6 verse 145 that only the four things are forbidden and the four things are mentioned again in this uh, chapter 5 verse number 3 uh, it uh, th- the verses have to be reconciled they have to be understood in the r- light of each other you cannot add more than the four so w- the way to understand surah 5 verse number 3 then is to understand that these additional descriptions are actually descriptions of what would constitute a dead animal because wh- when it says uh, dead animals are forbidden for you well what does it mean by dead well the quran is going into more detail spelling it out in in great detail okay if an animal dies uh, from uh, strangulation or from a violent blow or from uh, being gored by other animals or uh, it uh, dies from being eaten by predatory animals except if you were there in time to slaughter the animal in the usual way Uh, well then uh, these are forbidden for you which mm-hmm. means then that the the main thing is that you are there you slaughter in the you in, in the proper way uh, then it no longer dies from the other things it dies from what you have just done you have just killed it mm-hmm. so uh, it seems then that that all animals are forbidden for muslims to eat except for those permissible food animals which are deliberately slaughtered for the purpose of human consumption mm-hmm. that is one general rule uh, to to think about what's permissible and then to think about what's not permissible it is the four things so what what does not fall within the four things this uh, is permissible in islam it is considered that we have no right uh, to harm animals in any way uh, by mentioning the name of god at the time of slaughtering the animals which are uh, generally permissible for consumption uh we are acknowledging that that had it not been for the permission of god specifically that allows us to 
eat these uh, types of animals, uh, we would have no right to harm these animals in any way. And so that means that we are hands off in terms of other animals. We, we cannot harm animals. We only have a limited permission by God uh, to slaughter these particular animals uh, for uh, our consumption. As for the question of uh, the inhumane uh, uh, manner of slaughtering, uh, this is debatable. We can say, however, that uh, the Muslim practice should be almost the most humane one. And uh, whatever is humane, uh, that is what Muslims should adopt. And that will be the sunnah, that will be the practice of Islam that is recommended in the Book of God and in the, uh, the life example of the Prophet Muhammad. Peace Very nicely put. Yeh bhi shorta, shabshu namra science shathe ba notun tottho projukti shathe ba adhunik shumayar, adhunik finding shathe dhormer সেই অনেক বছর আগের আন্ডারস্ট্যান্ডিং একটা ইয়ে পরিবেশ মুখোমুখি করে দিয়ে একটা বিদ্ঘুটে পরিবেশ তৈরি করি এটা খুব সুন্দর করে সব বললেন যে না আমাদের এখানকার মূল নীতি হওয়া উচিত যে যেইভাবে করলে প্রাণীটার কম কষ্ট হবে আমরা যদি আমাদের আধুনিক সময় তথ্য প্রমাণ যদি ইঙ্গিত করে এই দিকে সেটা নিয়ে আমাদের মুসলমানদের আপত্তি থাকা উচিত না সেটা আমরা মুসলমানরা খুব সাগ্রহে এবং সানন্দে এটার সাথে একমত হওয়া উচিত যে হ্যাঁ আমাদের ধর্মেরও এটা মূল নীতি একটা প্রাণীকে কম কষ্ট দেয়া সো সেটা হওয়া উচিত আমাদের অ্যাঙ্গেল এবং এটা নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনো ইস্যু থাকা উচিত না খুব পারফেক্ট পারফেক্ট ব্যাখ্যা এবং খুবই চমৎকার মানবিক সুন্দর ব্যাখ্যা এবার আসিম আল হাকিম ওনার ব্যাখ্যাটা শোনেন লাস্ট একটু শোনাই এটা খুব ইন্টারেস্টিং কারণ এই জিনিসটি নিয়ে আমি অনেক আগে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিছিলাম একদম এক্স্যাক্টলি এই কথাটাই লিখছিলাম উনি একদমই এই কথাটাই বলবেন যে দেখেন আপনারা যে বলেন যে আরও কিছু ফতোয়ার ক্ষেত্রে এরকম আলাপ উঠে আসে যে যারা খ্রিস্টান যারা প্রাণীটাকে জবাই করতেছে তারা হচ্ছে তারা অন্য কোনো দেব দেবীর নাম নিছি কি না আমরা তো জানি না সুতরাং জানি না দেখে খাবো না যদিও আমরা জানি আমরা একটা খ্রিস্টান মেজরিটি কান্ট্রিতে আসি সুতরাং এটা এক্সপেক্টেড একজন খ্রিস্টান জবাইটা করছে এবং একজন খ্রিস্টান জবাই করলে অন্য দেব দেবীর নাম নেওয়ার কোনো কারণ নাই সো কোনো তথ্য প্রমাণ কোনো সাধারণ বাস্তবতা ইঙ্গিত করে না যে এখানে ভগবত গীতার নাম রামায়ণের নাম নিয়ে জবাই করা হয়েছে এটা ইন্ডিয়াতে নাই সো সেরকম কোনো বাস্তবতা নাই সুতরাং এক্সট্রা লেংথে গিয়ে সব কিছুর মধ্যে ডাউট ঢুকে জীবনকে জটিল করা এটা করা উচিত না সেটা ইয়ে ব্যাখ্যা করবেন আসিম আল হাকিম আরও খুব সুন্দর করে সময় নিয়ে ব্যাখ্যা করবেন তো আমি যে পয়েন্টটা আমি অনেক আগে যেটা লিখছিলাম ফেসবুকে যে যদি এরকম হয় যে আমি জানি আমি একটা ক্রিশ্চিয়ান মেজরিটি কান্ট্রিতে আসি যারা পিপল অফ বুক যারা জবাই করার প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত এবং পিপল অফ বুকের বুকের যারা তাদের হাতের খাবার আমরা খাইতে পারবো গোস্ত আনলেস তারা কোনো নির্দিষ্ট আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো নির্দিষ্ট দেব দেবীর নামে জবাই করতেছে যেটা করা কোনো কথা না কিন্তু আমাদেরকে যদি সেই পরিমাণ নিশ্চিত না হলে খাওয়া যাবে না জন্য কোনো দেব দেবীর নামে কোনো আমি চাই না মধ্যযুগীয় দেব দেবীর নামে জবাই করছে কি করে না সেটা আমাকে গিয়ে গিয়ে খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে এই এই যদি হয় রুল তাহলে বাংলাদেশে যে হুজুরের ফতো দেন কয়জন হুজুর এই যে দোকান থেকে যে খাবারটা হোটেলে যে খান ইয়ে করেন দাঁড়ায় দাঁড়ায় দেখেন যে হোটেলে জবাই করার সময় আল্লাহ আকবর বলা হয়েছে কিনা বা অন্য কারো নামে বা যে লোক করছে সেই হিন্দু ধর্মাবলম্বী কিনা বা সেটা সঠিক প্রক্রিয়ার রক্তগুলো ড্রেন করছে কিনা বাংলাদেশের কয়টা হুজুর বাংলাদেশের হুজুরা কি তাহলে হোটেলে খান না বাংলাদেশের হুজুরা কি তাহলে বাজার থেকে মুরগি কিনে খান না বাংলাদেশ তো মরা মুরগি হোটেলে ইয়েতে বাজারে দেদারসে বিক্রি হইতেছে তো ওনারা ভেরিফাই করেন ওনারা ভেরিফাই করেন না ওনারা কিন্তু ছেড়ে দিচ্ছেন ভরসার জায়গা থেকেও আমি ধরে আমি ধারণা করে নিচ্ছি যে সঠিক প্রক্রিয়া জবাই করা হয়েছে যদিও আমরা জানি যে বাংলাদেশে কোথাওই গরু মুরগি কোনোটাই সঠিক প্রক্রিয়া জবাই করা হয় না মরা মুরগি খাওয়াইতেছে মরা ওনারা কিন্তু ভেরিফিকেশানে নামেন না ওনারা মনে ওনারা খাইতেছেন ওনাদের জন্য এটা হালাল হচ্ছে ওনাদের জন্য ভেরিফাই করা ডাবল ট্রিপল লেংস গিয়ে ভেরিফাই করাটা ম্যান্ডেটরি না কিন্তু আমরা ক্রিশ্চিয়ান মেজরিটি কান্ট্রিতে থাকি বিধায় আমাদেরকে এখন ভেরিফাই না করে আমরা খাইতে পারবো না আমাদের এখন গিয়ে গিয়ে দেখতে হবে যে অন্য দেব দেবীর নামে দেয়া হচ্ছে কিনা আদৌ সঠিক প্রক্রিয়ায় হান্ড্রেড পারসেন্ট করা হয়েছে কিনা যে স্ট্যান্ডার্ড ওনারা নিজেরাই মেনটেন করেন না রাইট সো এইটা একটা যেটা বললাম একটা দুঃখজনক বাস্তবতা আছে হুজুরা নিজেদের মতো করে অন্যের জন্য একরকম করে ফতো আদার করেন নিজেদের বেলায় অন্যরকম হিসাব সো আপনি বাই দ্যাট স্ট্যান্ডার্ড যে নিজের চোখে ভ্যারিফিকেশান করে নিয়ে শিওর হওয়া এটা কেউই করে না সুতরাং এই 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 অজাচিত পেইন অন্যের উপর চাপে তো উচিত না এই কথাগুলো হাসিম আল হাকিম সুন্দর করে বলবেন সো আমি আর না বাড়াই আমি জাস্ট একটু ধরাই দিচ্ছি এই জন্য ওনার কথাগুলো শুনেন খুব সুন্দর লজিক্যাল কথা তারপর লাস্ট একটু র্যাপ আপ করবো ইফ ইউ নো দ্যাট ইট ইজ ওয়াইন ফ্রি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইট ইজ পারমিসিবল টু ইট নো ওয়ান সাইজ ইজ নট পারমিসিবল বাট মাই ইস্যু ইজ with uh, doubt once you open a window for doubt you get this doubt to undermine all that is certain and uh, perfectly fine so now
of a kilogram of meat. And then doubts come to my mind. Maybe the butcher does not pray. Maybe the butcher worships Al-Jilani or Al-Tijani or he's a super Sufi, worships peers and, 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 and pray for them. I cannot eat from that. So mm, I will avoid it. And this cascades down to include everything around you. Maybe this tea that I want to drink is made of water that is nudges. Maybe, I don't know. So how will I drink it? If you open this Pandora box, you'll destroy your life. Maybe I divorced my wife without realizing it. I'm doubtful. This is how OCD creeps into your life and destroys it. The norm, the default is that they stun the animal and they slaughter it immediately before it dies. Khalas. This is what I believe I can eat from that. There's no need to say that maybe, maybe those who are doing the kosher meat uh, um, forgot to mention the name of Allah. Maybe they mentioned the name of their uh, uh, prophets or messengers or Uzair, for example, who they used to worship. How would I know? If I open the door for probabilities and for big if, if, maybe, then this would definitely lead you uh, to a, a place that is not good for you to be in. So, Ashagori Butegelen could be could be detect a simple vapor, Ebung Dekan, um, again, Abnara Shohoj version data, it accept Kotegelam on the Gasik to Oshusti Lagak or Machotovela Takeba Berusi, the Kotin Tomo Beka, Kotin Tomo version, Tanita Hobby, Joto Kotin Koraja with Hormoke, Toto Kub Tormo Palon Hotse, are to the Shohoj Babe Hormoke, Tormo Judi Palon Korakosto Nahoi, to the struggle Kotanaho with Hormoni, the later Mono Hormoni. এই ইমপ্রেশনটা আমাদের মধ্যে আছে এটা নিয়ে প্রথমে অনেকক্ষণ সময় ব্যয় করছি কারণ কারণ এই ইমপ্রেশনটা ইজ এট দা কোর অফ এভরিথিং সো এই চিন্তাগুলো থেকে একটু বের হয়ে আসতে সময় লাগবে কিন্তু বের হয়ে আসতে হবে অর্থহীন জটিলতা যেটা আসিম আল হাকিম বললেন যে সবকিছুর মধ্যে डाउट ঢুকিয়ে দিলে আপনি ওসিডি হয়ে মরে যেতে হবে এবং যেটা সাবির আলী বললেন যে আল্লাহ যতটুকু নিয়ম কানুন কোরআন হাদিসের নবীজির মাধ্যমে আল্লাহ যতটুকু নিয়ম কানুন দিয়েছে অতি উচ্চাহী হয়ে এর মধ্যে বাড়তি নিয়ম ঢুকানো সবকিছু কঠিনভাবে ব্যাখ্যা করা এগুলো করা ঠিক না সো একটা জিনিস খাবার হারাম হওয়ার জন্য হারাম সবকিছু কিন্তু হালাল এটা আমি অতীত ব্যাখ্যা করছি এবং এটা খুব সিম্পল কমন সেন্স আপনার জন্য সকল কিছু হালাল এক্সেপ্ট এক্সেপ্ট আপনার জন্য স্পেসিফিক্যালি বলা নাই আছে যে এইটা এটা এটা হারাম এই কারণে হারাম এর ম এ ছাড়া আর সব কিছু হালাল সো আপনার স্টার্টিং পয়েন্ট হচ্ছে এভরিথিং ইজ হালাল এক্সেপ্ট আপনাকে দেখতে হবে যে হারামের সংজ্ঞাগুলো কী কী আছে এবং সেইটার মধ্যে এটা পড়ে কিনা না পড়লে সেটা হালাল সো কোনো কিছু খাওয়ার ক্ষেত্রে গোস্ত খাওয়ার ক্ষেত্রে হারাম কি কি আছে কীভাবে কোরআন শরীফে বলা আছে কখন কোন প্রেক্ষিতে কীভাবে সেই জিনিসটা যদি আপনি বোঝেন বোঝার পরে এবার আপনি দেখেন যে আপনার এই যে সকল হালালের মধ্যে এই রুলগুলো পড়ে কি না পড়ে এক্সেপশান তৈরি করা যায় কি না যদি না করা যায় তাহলে দ্যাটস হালাল ফর ইউ অন্য যারা হুজুররা ফতোয়া দেন হারাম বলে ওনাদের ব্যাখ্যাগুলো শুনেন দেখবেন যে এই যে এই এই গ্রাউন্ডগুলোতে ওনারা ফতোয়াটা দেন এবং পুরো আলোচনা শুনে আসলে আমার মনে হয় যে আপনি আপনার নিজের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন আপনার রিজন কী বলে এবং এখানে কোনো জোরাজুরি নেই আপনার রিজন যদি আপনাকে সব কিছু শোনার পর মনে হয় যে না আমি এটা খাবো না ওকে ফাইন গুড ফর ইউ কোনো সমস্যা তো নাই আর আপনার রিজন যদি বলে যে পারফেক্টলি মেক সেন্স যে ও না এটা তো তাহলে হারাম হিসেবে দেখার কোনো কারণ দেখতেছি না তাহলে আপনি যেন ফিল ফ্রি নিজের উপরে তো মানে ডোন্ট বি সো হার্ড অন ইউর সেলফ নিজের উপর এত কষ্ট দেয় নিজেকে কষ্ট দেয় জীবনকে এত কঠিন করে তোলার ধর্ম দিয়ে জীবনকে একটা অস্থিরতার মধ্যে রাখার কোনো মানে হয় না সব কিছু শুনে আপনার রিজন আপনাকে যেদিকে নির্দেশ করে আপনি সেটাই মানবেন এবং সেটাই ফলো করবেন সো বাদ বাকি আপনার বিবেচনা কারণ আপনি আল্লাহর কাছে পড়া দিবেন কোনো মানুষের কাছে না